morning everybody today we will discuss about the angular acceleration angular acceleration is also known as the rotational acceleration it is very important that uh, it having a different name also it is a quantitative expression as the change of angular velocity that's when object undergoes per unit time that means how it's moving it is a vector quantity that means its rotation it is known as the angular acceleration it consists of a magnitude component and either on the two defined directions just like you can say that the it is rotation one is going in this way and the acceleration towards the center so you can say as uh, just like here the velocity change in velocity is given as uh, the change in acceleration this you can assume from the medical round the person is rotating is producing a torque torque is a basically perpendicular to the direction so it's produce the angular acceleration it's move and it uh, it get the angular acceleration so angular acceleration can be found directly from its definition that uh, alpha is equal to delta omega delta t that's what is given just like here and alpha is delta omega omega means a change in x velocity when a time by in time that uh, is the final velocity minus the the initial velocity in by in time that's called uh, i suppose there is uh, some mistake suppose uh, that uh, angular acceleration that means change, that will omega this is should be divided the rate of a change of the similar manner that's a uh, omega upon delta t so the person is again showing that the change as it rotated may go it's rotating very fast and uh, so it's uh, produced the angular acceleration by the spinning with the hands it shows that the angular acceleration how the movement is may go goes round and it the two type of acceleration that is the angular acceleration and the central acceleration so this angular acceleration defined as in a plane it is a, in a simple plane you can say there are two type of angular velocity spin velocity as well as the spin angular velocity that related with the angular acceleration as well as spin acceleration just like you can see that the in a first particle that means uh, the uh, particle suppose rotating spinning as well as if it is uh, rotating in this whole of the around or in a circle that are spinning that's uh, that's what it is given for <coughs> angular spinning velocity produce the spinning angular acceleration and orbital will produce the orbital spin angular acceleration this both it is given here you can see that the change of uh, acceleration alpha is uh, that is um, alpha is given angular acceleration it may be positive it may be negative if it is continuously increase the velocity is continuously increasing then the angular acceleration is positive while if it is decreased with the time then it is a negative acceleration it's produced so and this is the direction it is representing in two direction the angular acceleration is a pseudo scalar whose sign is taken as positive that's what i just you earlier just like a spinning it is uh, anti clockwise in for the clockwise direction just opposite to this one then it is negative that's a uh, opposite to the clockwise just like cl- a positive clockwise means anti clockwise direction if it is more rotating then it is called as positive what it is given and if the angular acceleration increase counterwise or decrease in clockwise it is taken as negative if the angular acceleration continues to decrease in clockwise or decrease in counterwise that what is meaning uh, if the alpha is decreasing that means uh, decreasing then it is called as negative this one this one and if it is increasing then alpha is positive that means if the final velocity is uh, less than that of initial velocity then it is a positive one 
and if it is uh, the final velocity is lesser angular velocity is lesser than that of a final and then the initial one then it is negative angular acceleration it is showing so here the again the spinning is showing this is how the angular acceleration taking place so when the angular acceleration of the rotating body is maybe zero then the torque acting is also zero just like if the acceleration becomes zero in that case the the force angular of torque we call torque is basically force into the popular distance force when you applying then suppose it is applying with the yellow color it is showing and uh, the radius we can say as uh, it then it is called as they are become as zero and then the angular acceleration if the torque is zero then the acceleration is zero or if the acceleration is zero vice versa that means the torque is zero so this we can examine it can also the torque it is showing just like uh, moving in a in a bicycle the continuous if it is applying the force then force to the perpendicular direction that is the torque so torque is decreasing or it decrease the speed or it increase the speed if it is move in the same direction as that a motion is moving aaj hum angular acceleration ke bare mein padhenge ye angular acceleration kya hota hai एंगुलर एक्सेलेशन जो होता है रोटेशनल एक्सेलेशन होता है और ये कॉन्ट्रेटेटिवली चेंज इन एंगुलर वेलासिटी होता है जैसे ये एंगुलर वेलासिटी घूम रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो इसे जो है अगर एक कंटिन्यूसली इंक्रीज करें तो इसे हम बोलेंगे <coughs> तो हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और अगर वो फाइनल वेलासिटी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज यानी कम हो रही है जो कि पहले से ज़्यादा पहले से कम हो गई है तो ये नेगेटिव आपका एक्सेलरेशन रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसे कैसे कह सकते हैं आप इसे ये कह सकते हैं द चेंज देखिए एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम इज बेसिकली नोन एज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ये आपको ध्यान रखना है तो यही वो चीज़ दिखाई जा दे रही है इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी वैक्टर क्वान्टिटी होती है वैक्टर क्वान्टिटी क्या होती है जिसमें अंदर डायरेक्शन और विलॉस डायरेक्शन के साथ में उसका एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड यानी कि एक नंबर होता है ये डिक्रीज होता है तो डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज में यहाँ दिखाई दे ही रहा है आपको जैसे विलासिटी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रोटेट करते तो एंगुलर एक्सेलेशन लगेगा और अगर उसे डिक्रीज करे तो डिक्रीज में यानी घटेगी तो एंगुलर एक्सेलेशन उसे घटाएगा रिटार्डेशन जैसे कह सकते हैं एंगुलर रिटार्डेशन तो यहाँ मेरी कोड एक जैसे आपने देखा होगा बच्चा है अगर यहाँ से दौड़ रहा है तो जहाँ से वो फोर्स लगाई उसने यहाँ से फोर्स लगाई तो ये टॉर्क लगा और टॉर्क लगते ही टॉर्क क्या होता है बेसिकली जहाँ से आप साइड से जहाँ से एज हिंज है हिंज यानी कि जहाँ से जुड़ा है वहाँ तक जो फोर्स लगा था पॉपिटर को डिस्टेंस उसे लगाया आपने तो टॉर्क उसे कहते जैसे जैसे टॉर्क लगाएंगे वैसे वैसे उसका एक्सेलेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे टॉर्क हटाएंगे एक्सेलेशन डिक्रीज होता चले जाएगा ठीक है तो एंगुलर एक्सेलेशन की जो डेफिनेशन है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी दे रखा है अल्फा क्योंकि इसमें जो है ये वर्ड की फाइल तो बनती नहीं है तो इसमें कई बार चीज़ें नहीं आती तो अल्फा जो कर लो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा यानी इसमें डेल्टा अपॉन है तो डेल्टा टी ये याद रखना है एंगुलर एक्सेलेशन मीन्स ये अपॉन बिकॉज द फाइनल एंगुलाइजेशन एंड द टाइम इज गिवन तो आपको मालूम होता है यहाँ आप देख ही रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ जो है एंगुलर एक्सेलेशन घुमा रहा एक मेरी को ये होता है एक राउंड राउंड घुमाते हैं इसमें और इसमें फोर्स लगाया है तो फोर्स जहाँ से ये हाथ लगा रहा है इसमें आप दिखा देख रहा है हाथ लगा रहा है जहाँ से जुड़ा है उसमें फोर्स लगा रहा है जैसे अगर फोर्स लगाता है तो टॉर्क लगेगा और टॉर्क का पॉजिटिव लगेगा तो ये तेज और दौड़ेगा और अगर इसे रोकना होगा तो क्या करेगा टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा और नेगेटिव जो है रोटेशन लगेगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा तो वो डिक्रीज होते चले जाएगी स्पीड उसकी और ये रुकने लग जाएगा तो एंगुलर एक्सेलेशन जो है वो डिक्रीज एक प्लेन में लगता है ये डिक्रीज भी होता है इंक्रीज भी होता है डिपेंड करता है कि एंगुलर एक्सेलेशन डिक्रीज हो रही है कि डिक्रीज कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है ये ध्यान रखना होता है 
ये भी आप दो तरीके के कह सकते हैं एक एंगुलर एक्सेलेशन द स्पिन एंगुलर एक्सेलेशन जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अगर एक में ही एक ही जगह घूम रहा है जैसे अर्थ घूमती है अर्थ घूमती ना उसमें आप देख सकते हैं और सन के अगेन घूम रही है यहाँ सपोज सन तो जो इधर से इधर तक को गोला गोला घूमेगी तो वो तो एंगुलर एक्सेलेशन और या फिर और ऑर्बिटल और यहाँ पर जहाँ पे अपनी जगह पे दिन रात जिस होती है इसको क्या कहेंगे स्पिन रोटेशन तो ये आपका इसी जैसे इन्होंने दिखा है कि दो तरीके एंगुलर एक्सेलेशन होता है एक तो स्पिन एंगुलर एक्सेलेशन एक ऑर्बिटल एंगुलर एक्सेलेशन ये दो तरीके होते हैं ठीक है इसमें आप देख ही सकते हैं यहाँ पर द टू डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलेशन ए सीडो स्केलर सीडो स्केलर होती है पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव होती है ज़्यादातर हम क्या करते हैं जो अगर जो क्लॉक वाइज जैसे क्लॉक क्लॉक वाइज में नहीं क्लॉक जैसे चलते क्लॉक के नहीं घड़ी के इसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे चलेगा तो ये क्या कहेंगे इसे पॉजिटिव कहेंगे और इसे बोलेंगे कि पॉजिटिव है तो एंगुलर एक्सेलेशन इंक्रीज काउंटरवाइज काउंटरवाइज कर इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा जब आप उसे क्लॉक में लेंगे और क्लॉक में लेंगे तो जो क्लॉक जैसे क्लॉक चल रही है जैसे क्लॉक चल रही तो लेंगे तो क्या करेंगे ये डिक्रीज करेगा ये आपको ध्यान रखना है ये माना जाता है कि एंटर क्लॉक में वो इंक्रीज करेगा क्लॉक में जब लगाएंगे तो फोर डिक्रीज होगा यहाँ आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो अगर फोर्स आपने जो है जो टॉर्क लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया तो क्या करेगा क्लॉक में तो डिक्रीज होगा यानी कि एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और अगर आप उसी डायरेक्शन लगाएंगे तो मोशन और तेज़ बढ़ जाएगा तो इस तरह की मोशन को हम जो है पॉजिटिव एंगुलर एक्सलेशन कहते हैं ठीक है और ये एंगुलर एक्सलेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी ज़ीरो भी हो सकता है जैसे कि यहाँ टायर दिखा है टायर पर आपने फोर्स लगाया और इसे रोक दिया तो ये टॉर्च लगा आपने तो ज़ीरो भी बता सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर स्पीड से चल रहा और इसी डायरेक्शन में मूव करना लग जाए जब वो जो हमारा जो है ऐसे मूवमेंट हो रहा और इधर इसे आपने हाथ से झटका मारते तो और फोर्स से चल रहा है यानी एंगुलर एक्सलेशन इंक्रीज कर दिया आपने और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो इंक्रीज डिक्रीज जो है डिपेंड करता है कि टॉर्क की किस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा एंगुलर एक्सलेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट द इंटीमेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू